ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম হয়েছিল তার জন্য কিন্তু বলার চেষ্টা করো আমাকে কি দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আমাকে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেমের জন্য কিন্তু একটু প্রবলেম হয়েছিল দেখা যাচ্ছে আমাকে এম আই ভিজিবেল আচ্ছা অবশ্যই একবার বলো দেখা যাচ্ছে কি না আমার কিন্তু ইলেকট্রিসিটির প্রবলেমের জন্য কিন্তু টোটাল একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল দেখা যাচ্ছে ইয়েস সরি একটু ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হয়েছিল চলো যেটি বললাম এখানে মেনলি আমরা উত্তর করার চেষ্টা করেছিলাম যে তোমরা সকলেই কিন্তু অনেক এ উত্তর বলেছিলে ছয়ের দাগেরটা তো যারা ছয়ের দাগের এ উত্তর করেছিলে তারা কিন্তু একেবারে সঠিক উত্তর করেছ যারা ছয়ের দাগের এ উত্তর করেছ তারা কিন্তু একদম সঠিক উত্তর করেছ অর্থাৎ একের দাগ এবং চারের দাগ কিন্তু সঠিক এই যে গ্রেপস গ্রেপস কাল্টিভেশনকে আমরা ভিটিকালচার বলবো আর সিল্ক কাল্টিভেশনকে আমরা সেরিকালচার বলবো ওকে এবং যে হানিবি কাল্টিভেশন তাকে আমরা এপিকালচার বলবো এবং যেটা আর্টওয়াম কাল্টিভেশনকে আমরা ভার্মি কালচার বলবো তো এইভাবে কিন্তু সাজাতে হবে অর্থাৎ এক নম্বর এবং চার নম্বরটি কিন্তু সঠিকভাবে সাজানো আছে টেলিগ্রামে আমি দেব ঠিক আছে সময় পাচ্ছি না যেগুলো ক্লাস হচ্ছে আমি কিন্তু সময় করে এক এক করে টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো একদম চিন্তা করার কিছু নেই যে ক্লাসগুলো হচ্ছে আমি কিন্তু টেলিগ্রাম চ্যানেলে টোটাল পিডিএফটি পোস্ট করে দেবো ওকে একটু সময়ের অভাব হচ্ছে আর যেটি আমি আন একাডেমির ব্যাপারে বলেছিলাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই প্লে স্টোর থেকে আন আন একাডেমি লার্নিং অ্যাপসটি ডাউনলোড করে ডব্লু বি পিএসসি ক্যাটাগরিতে গিয়ে সাবস্ক্রিপশান যদি নিতে চাও লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে চল্লিশ জন টিচার ডেলি দশ ঘন্টার ওপরে তোমার লাইভ ক্লাস হবে আমার ক্লাসও সেখানে অ্যাভেলেবেল আছে জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া জিওগ্রাফি পোস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ফিফটিন পনেরো হাজার এম সি কিউয়ের একটা সিরিজ রানিং হবে এই মাসের শেষে তো তুমি কিন্তু সেখান থেকে নিতে পারো ওকে ওকে চলো তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর এবং তার ডেসক্রিপশান টোটাল ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে কিন্তু এক্সপ্লেনেশান দেওয়া আছে ভিটিকালচার কাকে বলে তারপরে এপিকালচার মৌমাছি পালনকে বলে ভার্মিকালচার তোমার আর্ট তো আম কাল্টিভেশনকে বলে ওকে সেরিকালচার তোমার সিল্ক সিল্কের কাল্টিভেশনকে বলা হয় ডিটেলসে দেওয়া আছে পিএসসি ক্লাকশিপের ভিডিও হাসছে না কেন দেখো তোমাদের কিন্তু আমি বলেছিলাম যে পিএসসির ভিডিও আমি সেপারেটলি দেবো না ডব্লু বিসিএসের ভিডিওর সাথে মার্চ করে দেবো তোমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম জন্য বলেছিলে যে ডব্লু বিসিএসকে টার্গেট করে ভিডিও দিন তাহলে বাকি পরীক্ষার প্রিপারেশান হয়ে যাবে এবং সেই জন্য কিন্তু আমি ডব্লু বিসিএসকে টার্গেট করে ইংলিশ ভার্সানে দিচ্ছি আশা করছি পিএসসির অন্যান্য পরীক্ষাও হয়ে যাবে সেই জন্য যে সেপারেটলি ক্লাকশিপের জন্য ভিডিওটা আপলোড করা শুরু হয়েছিল সেটা স্টপ আছে ওকে রাহুল বুঝতে পারেছো কি বললাম চলো চেষ্টা করো এটা কিন্তু একেবারে লেটেস্ট কোয়েশ্চেন নভেম্বর মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সাত তারিখ বা আট তারিখের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চেষ্টা করো ফর ডো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কারেন্টলি ইন নিউজ লোকেটেড ইন হুইজ অফ দ্য ফলোইং কান্ট্রিজ অফ ওয়েস্ট এশিয়া কোথায় অবস্থিত বলতে পারবে সাতের দাগ সাতের দাগে সঠিক উত্তর বলতে পারবে সাতের দাগের স্মিতা বলছো বি চলো কে উত্তর করছো না আমি উত্তর বলে দিই অনেকটা সময় চলে গেছে তাড়াতাড়ি আমি বলে দিচ্ছি অপশান সি কিন্তু সঠিক উত্তর হবে অর্থাৎ এটা ইরানে অবস্থিত ওকে ইরানে অবস্থিত লেটেস্ট এটা নিউজে এসেছিলো সাত বা আট তারিখে এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা ইরানে অবস্থিত চলো পরের প্রশ্ন আমরা চলে যাব হিস্ট্রি থেকে দিয়েছে হু ডিট সরোজিনী নাইডু গিভ দ্য টাইটেল দ্য অ্যাম্বাসেডার অব দ্য হিন্দু মুসলিম ইউনিটি অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম একতার যে অ্যাম্বাসেডার দুধ বলা হচ্ছে কাকে কাকে বলছে সরোজিনী নাইডু কাকে বলেছিল যখন লখনৌ প্যাক্ট হয়েছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে তখন কাকে সরোজিনী নাইডু এই কথাটা বলেছিল দ্য অ্যাম্বাসেডার অব দ্য হিন্দু মুসলিম ইউনিটি কাকে বলেছিল তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করো ইতিহাসের দাদা মধ্যযুগের ইতিহাস অডিও করে ঠিক আছে তুমি আজকের যে দশ ঘন্টার ভিডিও আপলোড হবে সেটা দেখো পুরনো ভিডিও মার্চ করে আমি দশ ঘন্টার ভিডিও করেছি অবশ্যই দেখো সন্ধ্যেবেলা আপলোড হয়ে যাবে 
আচ্ছা যারা অপশন বি বলছো কিন্তু একেবারে সঠিক মোহাম্মদ আলী জিন্না তাকেই কিন্তু সরোজিনী নাইডু বলেছিল আমরা জানি লক্ষ্ণ প্যাক্ট হয়েছিল উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে যেটা হয়েছিল তোমার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে তার আগে একটা কিন্তু যথেষ্ট মনোমালিন্য বা দূরতা ছিল সেটা কাটিয়ে কিন্তু এই দুটোর মধ্যে একটা প্যাক্ট হয় তখনই সরোজিনী নাইডু নাইট অ্যাঙ্গেলস অফ ইন্ডিয়া বলেছিল যে দ্য অ্যাম্বাসেডার অব দ্য হিন্দু মুসলিম ইউনিটি ওকে চলো ন নম্বর প্রশ্ন হু মুভ দ্য মেন রেজুলেশন অব দ্য নন কপরেশন ইন দ্য নাগপুর সেশন অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইন নাইনটিন টোয়েন্টি উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে যে নন কপরেশন মুভমেন্টের রেজুলেশনটা মেন রেজুলেশনটা কে মুভ করেছিল প্লেলিস্টে আপডেট রাখবেন প্লিজ ওকে চেষ্টা করব নয়ের দাগের প্রশ্ন করার চেষ্টা করো নন কপরেশন মুভমেন্টের মূল যে রেজুলেশনটা কে করেছিলেন কে মুভ করেছিলেন নয়ের দাগের সুব্রনীল এ বলছো অভিজিৎ ব্যানার্জি এ বলছো চলো সঠিক উত্তর কিন্তু অপশান এই হবে ইয়েস অপশান এই হবে সি আর দাস ওকে তাহলে সি আর দাস মুভ দ্য মেন রেজুলেশন অব দ্য নন কপরেশন মুভমেন্ট ইন দ্য নাগপুর সেশন অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নাইনটিন টোয়েন্টি আদার ইম্পর্টেন্টস আউটকামস এবং অন্যান্য কি কোন কোন আউটকাম এই নাগপুর সেশন থেকে হয়েছিল সেটাও কিন্তু ডিটেলসে বলা আছে আমি পিডিএফটা কিন্তু সময় করে টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দেবো টেলিগ্রাম চ্যানেলে অবশ্যই কিন্তু যুক্ত হবে আমি পরে ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওকে চলো দশের দাগের প্রশ্ন হুই অ্যামং দ্য ফলোইং গেভ আপ দিয়ার ল প্র্যাকটিস ডিউরিং দ্য নন কপরেশন মুভমেন্ট যখন নন কপরেশন মুভমেন্ট বা অসহযোগিতা আন্দোলন চলছিল কারা তাদের যে আইন প্র্যাকটিস করছিলেন ছেড়ে দিয়েছিলেন ছেড়ে দিয়েছিলেন কারা চেষ্টা করো দশের দাগের প্রশ্ন সঠিক উত্তর করার দশের দাগ সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো কোশ্চেন নাম্বার টেন কোশ্চেন নাম্বার টেন সঠিক উত্তর করার চেষ্টা করো টেন ডি বলছো সকলে ডি বলছো অবভিয়াসলি ডি হবে সঠিক উত্তর বিকজ তখন মতিলাল নেহরু জওয়াহরলাল নেহরু চৌধুরী রাজা গোপালিচারী সকলেই কিন্তু তাদের ল প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং শুধু ল প্র্যাকটিস নয় তখন কিন্তু যারা ইংরেজ শাসিত অঞ্চলের যে স্কুল কলেজগুলো ছিল সেখান থেকে মোট নব্বই হাজার স্টুডেন্ট কিন্তু সেই স্কুলগুলো ছেড়ে দিয়েছিলেন ছেড়ে দিয়েছিল এবং অন্যান্য যে লয়ার্স তাদের প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছিল তার মধ্যে দেখো মতিলাল নেহরু জওয়াহরলাল নেহরু সি আর দাস চৌধুরী রাজা গোপালাচারী সৈফুদ্দিন কিছলু বল্লভভাই প্যাটেল আশা পালি ট্রি প্রকাশন এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ এখানে লিস্ট আর একটু এক্সটেন্ডেড করা আছে এক্সটেনশন করা আছে এই যে প্রমুখ ব্যক্তিগণ তারা ল প্র্যাকটিস কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিল ডিউরিং দ্য ডিউরিং দ্য মুভমেন্ট ওকে ডিউরিং দ্য নন কপরেশন মুভমেন্ট যারা সঠিক উত্তর করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলো এগারো দেখার প্রশ্ন চেষ্টা করো ইন অর্ডার অফ প্রেসিডেন্ট দ্য স্পিকার হ্যাজ দ্য ইকুয়াল র্যাঙ্ক দশ ঘন্টার ভিডিওটা কি এখন দেখানো হবে হ্যাঁ রাতের মধ্যে দিয়ে দেবো ঠিক আছে রাতের মধ্যে দিয়ে দেবো ইভিনিং আফটার ইভিনিং টেন আওয়ার্স ভিডিও যেটা আমাদের পুরানো ভিডিও আপলোডেড ভিডিও বাট সেই ভিডিওটা আমি পরপর মার্চ করে দিয়েছি বিভিন্ন বিষয়গুলো লেন্দি ভিডিওগুলো মার্চ করে দিয়েছি যারা দেখেছো তারা আরেকবার দেখে রিভিশন দিয়ে নেবে যারা দেখনি তারা অ্যাটলিস্ট দুবার দেখবে চলো এই যে স্পিকারের র্যাঙ্ক কার র্যাঙ্কের সঙ্গে সমান স্পিকারের র্যাঙ্ক কার র্যাঙ্কের সঙ্গে সমান সি ডি সি সি বলছো ডি বলছো দু রকমই উত্তর আসছে এগারো দাগ এগারো দাগের উত্তর কিন্তু ডি হবে অর্থাৎ চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার র্যাঙ্কের সঙ্গে কিন্তু সমান হবে কৌশিক চক্রবর্তী এবং আগে যারা উত্তর দিয়েছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলো চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কিন্তু তার র্যাঙ্কটা সমান হবে এই র্যাঙ্কটা হলো সেভেন্থ র্যাঙ্ক ওকে সেভেন্থ র্যাঙ্কে পড়ছে তারা ডিটেলসে তোমাদের এখানে এক্সপ্লেনেশান করা আছে ভারত দেখের প্রশ্ন ভারত দেখের প্রশ্ন যে ইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডিফাইন্ড হুইজ অফ দ্য ফলোইং ভারতের সংবিধানে এই যে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এই যে তিনটে শব্দ কোন শব্দটির ডেফিনেশান দেওয়া আছে কোন শব্দটির ডেফিনেশান দেওয়া আছে বলো কোন শব্দটির ডেফিনেশান দেওয়া আছে ভারতের যে সংবিধান সেখানে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান্স কোন শব্দটির ডেফিনেশান দেওয়া আছে একটু হাই লেভেলের কোশ্চেন করার চেষ্টা করো চেষ্টা করো
वन एंड थ्री ऑप्शन दिए बोलो हाँ अच्छा अनेक ए बोलो व्रतवर्ती नाम ऑप्शन